아이들이 집안일을 돕는 것을 좋아합니다. 라고 하는 이 문장에서 네, 여러분이 발음을 더 유창하게 만들 수 있는 포인트가 두 군데 있는데요. 첫 번째 포인트입니다. Okay, so the first point that we're going to look at is like to help. Like to help. Uh -huh. like, like to help. To가 이제 기본 발음인데 이렇게 중간에 들어가 있을 때는 좀 짧아지죠. Yeah, and it becomes like not even to, more like to. Like to help. 그냥 T 발음을 살짝만 놓고 온다고 보면 돼요. Like to, uh. like to, like to help. 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 <웃음> 이렇게 되겠고요. 두 번째 포인트는요. Okay, so the next one that we're going to look at is help around the house. Uh -huh. Help around the house. 네, help, p, 이 p 남아 있는 거 하고 mm. around가 연결이 되면서 right. around. Help around. <웃음> help around the house. 자, 그러면 이두 포인트 유념해서 전체 문장 한번 읽어 주시죠. Okay, so the whole sentence is my children like to help around the house. My children like to help around the house. 네, 자연스럽게 반영이 된것 같아요. Mm -hmm. I think those points were really naturally applied to how you read it. Mm -hmm. 이번에는요. 1대1로 one-on-one -on -one 세션으로 한번 연습해 보겠습니다. All right. <웃음> so now we're going to practice our pronunciation. Make sure you repeat after me. 여러분 크게 따라해 보세요. Okay. So the first part that we're going to be looking at is like to help. But the two, you make it very short. Okay. So let's read it together two times each. Repeat after me. Okay. Like to help. Like to help. Okay, so the next part that we're going to look at is help around the house. But the P and the, from help and the A from around are connected together. So help around the house. Help around the house. Okay, so now let's just read the entire sentence together. We're going to read it two times, okay? My children like to help around the house. My children like to help around the house. All right, great job, everybody. Yeah. Now it is time to look at a culture keyword and learn more about the culture of English-speaking countries. Ooh, so without further ado, it's time for a culture keyword. keyword. 네, 오늘 함께 이야기해 볼 키워드. 오늘의 문화 키워드 소개해 주시죠. Okay, so today's 문화 키워드 is carpet. Carpet. <웃음> 네, 비교적 쉬운 단어가 나왔는데요. 카페트를 yeah. 말하죠, 카페트. Mm -hmm. 일단 이야기하기 전에 우리가 그 러그라고 요즘에도 많이 한국에서 쓰거든요. 러그를 뭐 깐다. I've seen those. Rug, R-U-G, mm -hmm. rug하고 카페트의 차이가 있나요? Right, so usually a carpet or the carpet in your home mm -hmm. covers the entire floor mm -hmm. and is stapled down, you know, into the floor. Ah, 아, 진짜요? Like under the wall, yeah. Oh, really? So it's actually like, it's connected to the floor. So if you pull it, you can't, you know, I pull it up. I had no idea. <laughs> Just like a hardwood floor, right? You can, you can like individually pull up some, but 아, it's stuck on the floor. 그렇군요. 그런데 yeah. 러그는 좀더 작은 거죠? Right, so rugs are smaller and just something that you put on like a hardwood floor mm -hmm. or you know, some other type of floor. 방금 전에 그 설명해 주신 것 중에서 저도 몰랐던 사실이 있어요. 카페트가 사실 영미권 문화에서 굉장히 중요한데 그 mm. 이유는 이제 바닥 플로어 히팅이 없기 때문이고 mm. 온돌이 없으니까 이제 카페트를 깔아서 따뜻하게 쓰는데 카페트가 바닥에 고정되어 있다고요? Yeah, it's like stuck on. It can't be moved. 오, I mean, 스테이플러... unless you take something and... <웃음> You know, 그래, 네. yeah. 스테이플러로 고정을 해서 움직이지 않게끔 바닥의 일부네요. It's part of the floor then. Yeah, so you have to call a company and they, they make it the floor. So 아. it is the floor. 그리고 yeah. 아까 또 재밌는 표현이 the 또는 the carpet in the house라고 했는데 uh -huh. 보통 카페트가 그러면 딱 하나의 카페트가 있겠네요. Right, so if you say a carpet, then 음. that also can be something similar to a rug as 아. well. So if you refer 좋아요. to the carpet or carpet, we know ah, it's already on the floor. But a carpet is like a rug. 네. Yeah. 그러면 정리를 해보겠습니다. 러그라고 부르는 a rug는 카페트 재질인데 작아요. Mm -hmm. 작은 거, 움직이는 거. Mm -hmm. 그리고 a carpet, 카페트를 여러 개 있다고 생각을 하면 그냥 러그, mm, 큰 like rug. 러그 정도가 되겠고 the carpet 하면 바닥과 혼연이 일체가 된, mm -hmm. 바닥이 고정된, 그냥 바닥 전체가 mm. 아예 카페트인 거죠. Right, so if you use carpet as an uncountable word, mm -hmm. then that means it's stuck to the floor. Okay, so carpet is important in the English-speaking culture, yeah, right? Yeah, very important. Why? 
Well, because we don't have floor heating. So we right. use, we want a soft, you know, surface to walk on. Mm -hmm. You know, but I mean, everybody's different. In some homes, they do do hardwood floors mm -hmm. or industrial floors. But in a lot of houses that you buy, they usually have carpet. Ah, 그렇군요. 그래서 카페트가 영미권 문화에서는 굉장히 중요하고 대부분의 집에 카페트가 깔려 있고 바닥에 고정되어 있어서 mm -hmm. 뭐뺄 뺄 수도 없고 mm -hmm. <웃음> 그런 만큼 아주 아주 중요한 문화의 일부라고 합니다. 음. 자, 그러면 카페트를 이용해서 예문 살짝 볼까요? Okay. So an example using carpet would be this. I replaced the old carpet with a brand new one. I replaced the old carpet with a brand new one. 오래된 카페트를 새 걸로 교체했어요라는 음. 말이고요. 두 번째 예문. Okay. So the second one that we're going to look at is he cleaned the speck off the carpet. 음. He cleaned the speck off the carpet. 스펙이라는 것은 작은 얼룩이에요. Yes. 네. 그래서 he cleaned the speck 닦아내는데 mm -hmm. off the carpet 카페트에 mm -hmm. 붙은 거를 떼낸 거죠. Mm -hmm. 그래서 얼룩이 묻었는데 그거를 떼냈다. 뭐그 자국을 mm -hmm. 지운 거죠. 그래서 카페트가 이제 고정되어 있다 보니까 아무래도 제 개인적인 생각으로는 먼지도 많이 나고 그럴 것 같은데. Yeah, carpet is kind of annoying, especially if you spill something or if you have children, you have to hire a company to come and specially clean it. Ah, the stain stays forever. Yeah, unless you get it specially cleaned. 네, 그래서 사실 관리도 어렵군요. Mm -hmm. <웃음> 자, 카페트에 대한 이야기를 살짝 해봤고 예문까지도 공부를 해봤습니다. 오늘의 핵심 문장 다시 한번 소개해 주시죠. Okay, so today's key expression was My children like to help around the house. Mm -hmm. My children like to help around the house. 제 아이들은 집안일을 돕기를 좋아합니다. 도와줍니다. 라고 mm -hmm. 하는 문장 같이 공부를 해봤죠. Mm -hmm. All right, that's a wrap for today's show. It is, so thank you so much for studying with us today. We'll see you guys next time and we'll teach you even more useful expressions I hope you have a great day. Okay, we'll see you next time. Bye. Bye.